Olá, iniciamos mais um Direito e Literatura do Fato à Ficção, projeto do Instituto Hermenêutica Jurídica, com apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e de instituições comprometidas nesse estudo transdisciplinar das inexoráveis relações entre o direito e a literatura. No programa de hoje, vamos abordar Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes. E para isso, contamos com as participações de Carlos Gomes Jara, Dias, doutor em Direito e professor da Universidade Autônoma de Madrid, e Rubem Daniel Castiglione, pós-doutorado em Letras e professor do Programa de Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de pós-graduação, aliás. É, poderia começar o programa dizendo, olha que tal, <risos> né? o, o Rara e o, e o Rubem têm... É, é, Falam espanhol, mas o, o Rubem vai falar, é, não o castelhano, vai falar português, porque portunhol. já mora no Brasil, vai falar portunhol. <risos> e o, o Rara vai falar em castelhano e, enfim, despacio, né, devagar, e teremos legendas para isso. Mas vamos começar, então, começamos, começamos com um pequeno resumo de Don Quixote de La Mancha. Hum. Bom, eu agradeço pelo... Que não é mais fácil um... de fazer, ah, Não é fácil óbvio. de fazer, mas agradeço por esse convite para falar do Quixote. Uh, o livro é considerado, foi considerado como o melhor livro do mundo, o melhor livro escrito em todos os tempos, pois. Uh, por um grupo de notáveis reunidos, uh, enfim, em Oslo, votaram e encontraram o Don Quixote como o livro mais, uh, mais importante escrito em todos os tempos. Parece que é o livro mais lido depois da Bíblia. Então, não é pouca coisa <risos> o livro que vamos falar hoje. De que trata a história? Um <coughs> breve resumo. É um lugar da mancha, isto é, é um povo qualquer do centro da Espanha. Um fidalgo pobre é, vende as suas terras para comprar livros que falam de aventuras de cavalaria. É, vende quase toda a sua fazenda é, e perde o juízo lendo aqueles aqueles livros, é, com razões é, estranhas escritas naqueles livros que nem próprio Aristóteles redivivo co conseguiria entender. É, ele passa os dias de, de, de turvo em turvo e as noites de claro em claro para tentar entender e não consegue e aí enlouquece. Então tem a ideia mais maluca que ninguém teve uh, antes, que é a de se fazer ele próprio cavaleiro andante. Deixa sua identidade para trás de Alonso Quijano e passa a ser Dom Quixote. Uh, vai nos fundos da sua casa e consegue umas armas velhas de seus bisavós e sai pelo mundo uh, para tentar levar a justiça e criar a república dos, do, uh, para levar a justiça e tentar ajudar na república dos desvalidos. Então, uh, vai sair uh, pelo mundo para isso, uh, vai, vai ter que voltar, porque vai voltar todo quebrado, não, não vão aceitar, as pessoas não vão aceitar essa fantasia que ele vive, inclusive ele vai dirimir um pleito trabalhista nos seus, nos seus primeiros, uh, nos seus, nas suas primeiras saídas, uh, um, um amo que está açoitando o seu, a seu criado, ele vai se opor e, e vai obrigar o, o amo a parar com essa... Com essa essa tortura, enfim, vai ser um Sim, modelo o, de juiz. Do né? Quixote é, justiceiro. Justiceiro, exatamente. Mas ele vai, vai voltar porque vai, vai, é, vai ser, é, vai estar prejudicado, tremenda, tremendamente prejudicado. É nisso, nisso os, os vizinhos do lugar, o padre, é, o barbeiro principalmente, e a, e a sua sobrinha, decidem é, queimar os livros de cavalaria e prendê-lo. Só que ele se vai e fala com o vizinho seu, Sancho Pança, e diz, vamos, vamos nas nossas aventuras. E Sancho Pança, que, que também tem, tem um ideário de, de liberdade, diz, vou sair dessa minha rotina, vou para a luta também, vou para o mundo. E aí os, os dois vão brincar com o mundo. Né? Muito bem. E, então, assim, é um livro cheio de, cheio de, 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 de humor, é, tem, tem ironias, enfim. Mas... É, vai ter uma série de sucessivas peripécias, vão haver contos intercalados dentro dentro do, do primeiro livro, são dois livros. Uhum. São dois livros que se leem hoje como um só livro, claro. de mil páginas, é, e ele vai voltar no final do primeiro livro engaiolado, uhum. né, como louco engaiolado. Já no terceiro livro, ele no segundo livro, que é a terceira saída, ele vai uh, agora ir em busca da sua amada Dulcinea, 
que do Atenea del Toboso, que na verdade era um, Aldonça Lorenzo, prostituta do, do povo, que ele tem como a sua dama, a claro, grande claro. dama. E vai também enfrentar uma série de aventuras, só que agora vai ter um episódio muito importante, que é o episódio dos duques, no um momento que ele se encontra com, com os duques. Aquela realidade que ele imagina, toda aquela fantasia, agora passa a ser verdadeira. Uhum. Isto é, os duques eh, proporcionam um palácio, um castelo, nomeiam Sancho o governador de uma suposta, in, de uma suposta eh, ilha, ilha, a Baratária, né? e isto faz com que Dom Quixote eh, seja, uh, não sei como dizer, mas uh, ele vê a realidade, né? na realidade, sua fantasia na realidade, e aí ele se sente se sente e, mal e, com isso e ele é tido como um cavaleiro, é como como uma pessoa que está louca e ele se dá conta da, da sua realidade e, e, e aí começa o, o, um momento e, de, de tragédia na obra, esse, né? esse uma é coisa todo, triste na obra. É, uhum. é, é o dom, dom, Até que no final, só para só para completar, o bacharel do lugar, é, do povo dele, Sansão Carrasco, o franzino Sansão Carrasco, o derrota e o obriga a voltar a seu povo. E, e já não tem mais ilusão, ele morre é, o Dom, em meio à consternação geral. Dom Quixote era um fidalgo, né? Fidalgo é irro de algo, né? Quer dizer, era um homem de bem que acaba perdendo suas coisas, Isto. enfim. É, é. Carlos, é, é, como que... É, como podemos... São várias leituras do direito em Dom, Dom Quixote. Dom Quixote é, é, o que, o, por onde nós começaríamos... É, fazendo uma incursão do direito em Don Quixote. Probablemente o capítulo mais mais interessante desde o ponto de vista do direito é o famoso capítulo de los de los galeotes. Os galeotes eram os que estavam condenados a galeras. Uh -huh. A pena de galeras foi uma pena que começou no el, el siglo XVI para substituir a determinadas penas de la de mutilaciones y penas realmente duras ¿no? con el cuerpo físico. Y ahí eh, Don Quijote se encuentra, eh, mientras va con su querido amigo y buen escudero Sancho, con una cadena de varios galeotes, varios condenados, que iban eh, a ser llevados precisamente a las galeras, a los barcos donde tenían que estar con el remo. La pena mínima era de dos años porque uh -huh. se consideraba que uno era para aprender a remar. Eh, era complicado. Y entonces le va preguntando a cada uno de los, eh, de los galeotes, de los que habían sido a, condenados a galeras, bueno, ¿qué han hecho estos señores, verdad, para ser condenados a las galeras? Y cada uno va relatando eh, los, vamos a poner, los crímenes que han, que han cometido. Y a partir de ahí se genera un diálogo muy interesante con la evaluación que hace Don Quijote de cada uno de los de, de estos crímenes. ¿no? El primero de ellos, quizás el, el más bonito, dice, eh, preguntado el, la persona en concreto, que era de Piedraita, que es un pueblo muy pequeño de, de Ávila, dice, bueno, yo he sido condenado por enamorado. Claro, como ya ha relatado Daniel, ¿verdad? Él era un gran enamorado de Dulcinea y dice, bueno, si por eso se es condenado a galeras, yo tendría que estar toda mi vida remando. ¿no? Era una, un, una perspectiva bastante interesante. Y después hay diferentes... Eh, Galeotes, cada uno con, con su historia. Ele, ele estava si enamorado, apaixonado por uma cesta de roupas. Uh -huh. E tanto sí. tão apaixonado estava que se abraçou a cesta. Uh -huh. Mas não era dele. Claro. Ele levou a cesta, uh -huh. mas não era dele. Quer dizer, uh -huh. roubou, né? Claro. <risos> há, há vários uh -huh. níveis de, 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 de uma apreciação. O, o direito em Don Quixote tem, tem dá para dizer que são, são vários níveis. Quer dizer, há, um, há um direito, digamos assim, natural, há um direito dos homens. E dessa perspectiva de Don Quixote, se pode dizer? Sim, sí, de hecho, é muito bonito eh, a reflexão que faz Don Quixote quando lhe han dicho todos, lhe han relatado todos os crímenes que han cometido. Dice: Não é eh, pouco duro o caso, é eh, decir, é muito duro o eh, uh -huh. fazer esclavos a quem Deus e natureza hizo livres. Isto. Eh. Entonces, eh, él considera que realmente quien puede impartir justicia, y lo dice así, dice, ya será Dios el que evalúe los pecados de cada hombre, uh -huh. pero no corresponde al hombre hacer esclavo al hombre. Claro, claro. Entonces, precisamente ahí es donde él empieza a tener la idea de liberar a los galeotes, ¿eh? hacer justicia, porque era, ¿verdad?, el Quijote justiciero, y como siempre, y ha dicho muy bien Daniel, eh, hay una gran ironía y una gran burla en prácticamente todo lo que pasa a Don Quijote. Cuando les libera a todos ellos, 
les dice que tienen que, que rendir pleitesía, vamos a decirlo así, a Dulcinea del Toboso, y le contestan, bueno, ir hasta el Toboso a rendir pleitesía a Dulcinea no podemos, pero podemos rezar muchos padres nuestros y muchos Ave Marías. Eso no le convence mucho ¿eh? a Don Quijote, que se enfada mucho con ellos y les dice, no, no, tienen que ir allí y como respuesta les apedrean tanto a Don Quijote como a Sancho, les quitan todas las ropas hasta dejarles prácticamente desnudos y se marchan con su dinero, dejándoles al caballo, al burro, a Quijote y a Sancho en medio del camino. ¿eh? Siempre tiene una gran ironía. <risa> es muy, muy interesante o, o, eso que comenté de la cesta de ropas, sí. mas también eh, el tercero, el tercero de do, los condenados a galés, él va preso porque le faltaron 10 escudos. Ahí Don Quixote dice, bueno, si fue, si fue por eso, te doy 20 escudos. Ah, si yo tuviese tenido 20 escudos, te habría dado 10 para el escribón y 10 para el procurador de justicia y no estaría aquí. <risa> Entonces, tiene toda aquella, claro. aquella crítica de, de Cervantes a, a justicia. Claro, y, la... y, y contextualizando, porque uh -huh. es, es una mudanza, es una transición del medievo para para ainda uma perspectiva não moderna, né? Quer dizer, essa, essa passagem embora... E tem muito, muito a ver com a vida de, de com Cervantes, vida, né? com claro. a própria vida de Cervantes. Esteve, esteve preso é, por... Era coletor de impostos, se não me engano, hum. né? mas voltado para as, para as letras, obviamente se perdeu nas contas e teve, esteve várias vezes preso. É, então, é, ele está sempre tem esse ideário de, de liberdade, obviamente. No nosso imaginário social, por exemplo, há sempre a questão das atitudes quixotescas. Ou do, o, 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 e isso é, é, criou-se, a partir disso, essa, essa, essa constante metaforização da própria metáfora né, de, de Don Quixote. Uhum. Isso, a literatura tem esse poder de, a cada momento, é, ser o um instrumento de, de, de análise da, da sociedade, assim como para o direito também, uhum. não é verdade, Daniel? Sem dúvida, da... sem dúvida. Sempre que, que alguém tem um, um ideário, uma, uma, um, um desejo, vai pelo mundo querendo realizar alguma coisa, e muitas vezes são coisas bastante difíceis é, e taxado de quixotesco. Claro. Que, quem são os moinhos de vento do direito contemporâneo? Os molinos do vento do direito contemporâneo. Eh, en parte, eh, y esta es una de las, de las cuestiones que, que, que siempre tiene el, el libro del Quijote, frente al imaginario ¿verdad? que tiene el propio Quijote, está la llamada a la realidad de Sancho. ¿no? Sí. Entonces, probablemente los, los, los molinos de viento del, del derecho contemporáneo sobre todo desde la perspectiva penal, eh, que podría ser sí. eh, eh, la nuestra, es la inexorable expansión del derecho penal moderno. Es decir, siempre hay una expansión que es in, eh, prácticamente imposible de parar y por mucho que se vaya contra los molinos de viento, eh, lanza en mano, al final eh, lo que termina ocurriendo es que uno acaba debajo del caballo, ¿verdad? en el suelo, tumbado por la expansión del derecho penal. Yo Perfecto. pensaría que la expansión del derecho penal podría ser lo más parecido. Pienso a... que sí, yo creo que muy bien colocado. Para quien está ligando ahora, <coughs> eh, 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 Don Quixote de la Mancha, eh, nos estamos aquí discutiendo con o Rubén Daniel y o eh, Carlos Rara, eh, Miguel de Cervantes. Há mucha gente que quería discutir ese tema. É, é, o Daniel agora que também se formou em direito, né, está com a tá com a dupla responsabilidade a partir de agora, mas essa essa questão dos moinhos de vento é, do, 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 do hoje o, o a luta contra os moinhos de vento, e toda essa questão da realidade ficção, loucura, etc, que Carlos coloca agora com relação à expansão do direito, né, é, é um, um no direito penal é fortemente o perigo dessa expansão e de, 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 de direito penal do inimigo, de inimigo de todas as coisas né, que, que, que estão sendo construídas é, é, para atacar aquilo que até nem se vê, uhum. que no fundo dá, é um, é, fica bem dentro <coughs> da ideia de Dom Quixote. É, né? Dom Quixote vê, vê gigantes, não vê moinhos. Uhum. O problema é que os gigantes não são gigantes. Isto é, o, o que ele vê, ele enxerga como, como gigantes, não são gigantes. Ah, 
Por quê? Porque não são gigantes. Ora, porque o sábio Freston, encantador, transformou os gigantes em moinhos de vento. Ele sempre tem uma explicação para isso. Isso lembra uh, um escritor que há pouco tempo atrás, com sua com seu, sua bengala, foi a um, a um político de muito, a muito prestígio e começou a bater na cabeça dele, dizendo, Freston, Freston, tipo, trocasse meus sonhos por essa crua realidade. Isso é um episódio que aconteceu há pouco tempo no Brasil. Uhum, né? E uhum. quando ele foi preso lá em Brasília, perguntaram, mas o que, 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 que o senhor queria dizer? Leia Don Quixote. Isso foi foi bem interessante, isso, Leia Don Quixote. Mas, a, a Carlos, é, 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 o, o, a literatura, né? é, é o, o, o modo de... O, o direito pode... Não, eu tenho insistido nessas perguntas. O, o direito principalmente o direito contemporâneo, massificado, uhum. é, é, ele, ele não carece, ele não precisa de grandes narrativas para que ele possa, talvez, conseguir mostrar a dura realidade do direito? Sim, efetivamente, pre precisa de, de, de grandes, uma grande narrativa, um, um, uma descrição o mais exata possível, eh, para poder comprender la realidad del derecho contemporáneo, que es muchísimo más compleja que la realidad del derecho hace 100 años, uh -huh. ¿no? eh, con diferentes formas de, de transmisión de la potestad reguladora del Estado, por ejemplo, a las empresas, ¿eh? el fenómeno de lo que se llama la autorregulación, que permite que las propias empresas dicten sus normas. ¿eh? Hay una privatización algunas veces de, del derecho que es sumamente compleja y en general, ¿eh? sobre todo como le digo desde, desde el punto de vista penal, es lo, muy, muy relevante, la disminución de las garantías que comporta eh, ese tipo de, de expansión del derecho son realidades que muchas veces no se quieren aceptar. ¿eh? Eh, muchas veces se quiere seguir viendo que, que son gigantes que a lo mejor se pueden vencer, pero si se viera que son realmente los molinos, el análisis y la aproximación que se haría a ellos sería sustancialmente diferente. Eh? Sería sustancialmente claro. diferente. Don Quixote no es una obra que fale solamente de cuestiones jurídicas, por eso yo conseguí pensar algunas cosas. Uh, bueno, las leyes son, en la época, azotes, galera y desterro as ordenanças de Castela da época dos, dos reis católicos. Mas Cervantes, é, ele diz o seguinte, desconfiar dos litigantes de má fé, não aceitar a passividade do juiz, se precaver dos escrivãos, fazer prevalecer a, a equidade, e comenta questões de coisa julgada, condenação às custas, coação e legítima defesa. Há uma preocupação dele com a figura do juiz todo o tempo. É, né? porque, porque o próprio Dom Quixote... É, porque el propio uh -huh. Cervantes sí. fue condenado y claro. probablemente su proceso no fue lo más justo, ¿no? Claro. Hay, hay un, dentro de los galeotes que estábamos comentando, uh -huh. hay precisamente uno que es muy interesante, que confiesa su pecado, confiesa su crimen bajo tortura. Y es eh, lo que se llama el ansia, ¿eh? uh -huh. cosa que hoy en día vamos a ver que tiene cierta eh, similitud con Guantánamo. Uh -huh. El ansia consistía en meterle agua por la nariz eh, al que estaba siendo investigado, pesquisado, ¿verdad?, hasta que confesara que había cometido un crimen. Claro, eso a, al final uno confiesa hasta que ha, ha matado a Jesucristo, prácticamente. Claro, Vamos, confiesa lo que, le, lo que le pidan, ¿no? Todo. Eh, y lo, lo curioso es que en aquella época era muy normal considerar que la confesión bajo tortura era perfectamente legítimo, cosa que hoy en día eh, prácticamente todos los ordenamientos, todos los sistemas jurídicos consideran que no es válido. ¿En la época de la Inquisición? Correcto, correcto. Y de hecho la Inquisición aparece ahí, la Santa Hermandad, ¿verdad? Eh, que, los que bandoleros, la lo, Santa Hermandad. Claro, tienen que, tienen que, cuando les libera Don Quijote y, y le dice que tiene que ir a ver al Dulcinea, ellos dicen, no, no, nosotros no podemos ir a hacer eso, entre otras cuestiones, porque tenemos que huir de la Santa Hermandad, que seguro nos va a perseguir cuando sepa que nos han eh, soltado libres. ¿no? Con lo cual, en el fondo siempre hay ese tipo de, eh, de reticencia, eh, de no fiarse mucho de, de la justicia, que aparece, como digo, eh, incluso en el episodio de los galeotes, diciendo, usted ha confesado bajo tortura, esa confesión es perfectamente válida. ¿no? Hoy en día, eh, 
una de las cosas que más se eh, recriminan en el ámbito de, de la prisión de Guantánamo y de las confesiones que ahí se obtenían, es que eran utilizadas eh, unas técnicas eh, de sumergir la cabeza ¿verdad? de los bien, bien presente, eso y, y, en la realidad no era. Y, do, do, y, do, y do, muy Guantánamo. interesante, ahora que, que mencionas uh -huh. Guantánamo, porque hicieron una pesquisa, uh, ¿cuáles son los libros que los presos de Guantánamo escogían? Tienen 10 mil libros, una, una biblioteca de 10 mil libros. Escolheram o Alcorão, número 1, um, o Don Quixote, número 2. Fantástico! <risos> Justamente. Daniel. Fantástico! Justamente. O, olha, eu não sabia desse detalhe, não sei não. se Carlos sabia, mas essa escolher Don Quixote dentro do, de Guantánamo e com essa apreciação que Carlos acaba de fazer, né? e, e, e nós olhando em roda no mundo o modo como as prisões ainda funcionam e o modo como nos subterrâneos nós ainda estamos extorquindo prova, né? embora nem confessemos nós, uhum. mas as coisas estão continuam acontecendo. Claro. E isso mexeu muito com, com a comunidade acadêmica, com os leitores, com escritores, com professores. Aí surgiu a ideia: qual é o livro que você levaria para a prisão? Uhum. Ah, sim, claro. <risos> qual é claro, o livro claro. que você levaria? É. Don Quixote ganhou nós, mais uma vez. Nós estamos nos minutos finais. Eu, eu pediria assim um, um, uma rápida assim um minuto cada um. Tenho devo ter um, um minuto e meio para cada um. É, por que a, a importância, o, o, a leitura é óbvia, é o, o livro mais importante do mundo, ou um deles, e por que, que os juristas eh, devem ler, não para ficar mais eruditos, mas por que, que um jurista ou por que, que um professor pode usar hoje Dom Quixote, eh, tanto na aula de teoria do, do, do direito, como eventualmente uma aula de direito penal, no, no, no que isso é importante, Carlos? Desde meu ponto de vista, é obrigada a leitura do Quixote, eh, entre outros muitos motivos, por um. Quando alguém lea o Quixote, que foi escrito há vários siglos, e vea a realidade do sistema jurídico de hoje em dia, se vai dar conta de que não hemos avançado tanto eh, em vários, en vários uh. siglos. ¿no? Eh, a descrição que faz de muitas das instituições que havia então, eh, a descrição que faz eh, em geral de la persecução eh, nula, al final, ¿verdad? de determinados idearios. E eh, a voz, a mim, uma das questões que mais me gusta é sempre a voz de la realidade que tem Sancho eh, a lo largo de toda a maravilhosa sí. novela deben dar a, al, al jurista contemporáneo mmm, unas, yo diría, unas ganas ¿eh? de tratar de cambiar más lo que hay hoy en día para que no se parezca tanto a la realidad jurídica de Don Quijote. El papel de Sancho es tan importante como... Muy, muy importante, es el papel de la realidad, siempre Todo el tiempo llamando... No, ¿no? Sí. Eh, Los pies en la tierra. Eh, eh, como el escravo que andaba do lado en la Roma Antigua, dice así, lembrate que es mortal, lembrate uh -huh. que es mortal. Uh -huh. Uh -huh. Diga. Por que ler? Por que não ler? Por que ler? É uma leitura obrigatória. Claro. Tem, por favor. Um canto à liberdade. Um canto à liberdade, sem dúvida. É uma boa definição. Sem dúvida. É uma boa definição. É, é, e, e também essa narrativa para mostrar o papel da literatura, de sua atemporalidade. Exatamente, perfeitamente. De que ela... você explica ou você consegue ver as coisas e não precisa ser datada porque ela nos traz essa grande questão e agora você que está nessa duplicidade porque <risos> também está formado em direito isto fica mais forte ainda nas, nas leituras né claro pra claro te, claro ajuda pra, sem pra dúvida que isso sem agora dúvida. né <risos> sem dúvida isso é, isso é muito importante. Eu quero... Uh, Diga uh, rapidamente... Só, só um, pode, podemos uh, mencionar também algumas influências que teve na, na literatura brasileira, o, o Dom Quixote, né, principalmente no, no século XIX, com Machado de Assis, uh, se lembramos, uh, o alienista... Eu tinha esquecido, uh -huh. eu esqueci, eu tinha jurado que eu queria uh -huh. trazer isso, a questão do Machado de Assis e Dom Quixote. Uh -huh. Não deu tempo, temos tantas coisas para falar. É quero agradecer, Carlos, quero a, a, agradecer os meus convidados, agradecer o, o Daniel, quero agradecer os nossos telespectadores, né, 
o, o de todo o Brasil que nos acompanha neste Direito e Literatura, hoje um Direito e Literatura tão esperado para discutir tão Quixote, o tempo é curto, mas nós queremos apenas é, é, é instigar é, é, o nosso leitor para que leia, esse é o nosso papel. É, nós temos um site, você pode baixar este programa e outros no www.unicinos.br uma barra direito e literatura na hora é, é sem custo e você também pode nos mandar sugestões para o nosso mail ihj@ihj.org.br e pode nos mandar também cartas por pelo bornel pelo 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 bornal do Dom Quixote ou do pela bolsa do Sancho Pança que de algum modo isso chega até aos nossos as nossas mãos e podemos responder depois graças Carlos graças Rubem Daniel hasta pronto